ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லெஸ்ட் லேண்ட் டூட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நமக்கு எக்ஸல் ஆட்டோமேஷனில் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸலில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸல் டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு யூஐ பாத்தில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரீட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எக்ஸலில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு டைப்பில் வந்து ரீட் ரேஞ்சை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத அதாவது ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்தது ரீட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அதேமாரி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கை யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கில் என்ன அப்படின்னாக்கா டைரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து அந்த எக்ஸல் ஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருவோம் அது ஒன்று இன்னொன்று இந்த ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல ஒரு பாத் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரீட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ வேறஸ் இந்த இடத்துல ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கில் வந்து டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ இந்த ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வெளியில் வந்து எந்த ஃபைலும் இங்கே லிங்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ரன் பண்ணும்போது எரர் வரும் வேறு சென் இங்கே எக்ஸல் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்குள்ளே வெறும் ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா டாக்குமெண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸல் ஃபைல் வந்து ஓப்பனில் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இங்கே வந்து ரன் பண்ணும்போது எந்தவித எரர் இல்லாமல் நம்ம ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணி முடிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் வந்து ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்குக்கும் ரீட் ரேஞ்சுக்கும் இருக்குங்க ஓகே ஸோ இப்போ அடு அடுத்து இதில் மெயினாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எக்ஸலில் இருக்கிற டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸல் அப் ஆட்டோமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக எந்த என்விரான்மெண்ட் இருந்தாலும் எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன்னா ரீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா ஸோ இப்போ இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ண போகிறோம் ரீட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஓ டேட்டாவை ரெண்டு ரீட் பண்ணி ஒரு புது எக்ஸலில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஐ மீன் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டேட்டா ஒன்றில் இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா டூவில் இருக்கிற டேட்டாவையும் ரீட் பண்ணிவிட்டு காமனாக இருக்கிறத வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எம்ப்ளாயீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இதை ஆல்ரெடி நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ அதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு முதலருந்து நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கும் ஈஸியராக கொஞ்சம் புரியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது நான் இந்த டேட்டாஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் பாருங்கள் டெலிட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் அவுட் புட் ரிசல்ட் அப்படின்னு ஷீட் நேம் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அது இருக்கட்டும் இப்போ டேட்டா ஒன்றும் நான் டேட்டா டூவும் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகே ம் ம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது டேட்டா ஒன் ஓகே டேட்டா ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டிங் இயர் கம்பெனி நேம் ரெவன்யூ அதே போல் இங்கே பார்த்துங்க டேட்டா டூவில் வெறும் ஃபவுண்டிங் இருக்குது இங்கே ஃபவுண்டிங் இயர் இருக்குது இங்கே வெறும் ஃபவுண்டிங் இருக்குது கம்பெனி இருக்குது ரெவன்யூ இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ஃபவுண்டிங் இயர் ஸோ இந்த ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு டேட்டாலையும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபவுண்டிங் இயரையும் வச்சு ரெண்டு டேட்டாவை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து காமனாக இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து
டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஷீட் ஒன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன என் நம்பர் ஆஃப் ஷீட் இருக்கும்போது பர்டிகுலராக என்ன ஷீட் நேமோ அந்த ஷீட் நேமோ நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ இது கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து டபுள் கோட்ஸில் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஓகே அடுத்தது இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு பாருங்க ஓகே இந்த ரேஞ்ச் வந்து அதாவது இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு தெரியும் ஏ ஒன்னில் இருந்து சி சிக்ஸ் வரைக்கும் டேட்டா இருக்குது இப்போ இந்த ஏ ஒன் டூ சி சிக்ஸும் நம்ம டேரெக்டாக கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நிறைய டேட்டா இருக்குது என் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் இந்த ஷீட்லேயே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து டபுள் கோட்ஸ் கொடுங்க டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்கா அந்த என்டையர் ஷீட்டை வந்து ரீட் பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்படி ரீட் பண்ணுற டேட்டாவை நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான அவுட்புட் வந்து டேட்டா டேபிளில் தான் வரும் ஓகே எக்ஸல் எப்பயுமே மைண்டில் நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு எக்ஸல் ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸல் டேட்டாவை ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து டேட்டா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவுட்புட் டே டிடி ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே சாரி கண்ட்ரோல் கே அவுட்புட் டிடி ஒன் அப்படின்னு நான் வந்து வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த க்ரியேட் பண்ண வேரியபிள் வந்து வேரியபிள் டைப் பார்த்துக்கோங்க டேட்டா டைப்பில் இருக்குது இப்போ ஸ்கோப் வந்து மெயின் சீக்வன்ஸில் இருக்குது அதாவது மெயின் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா இந்த இந்த சீக்வன்ஸுக்குள்ளே இருக்குது இதை வந்து இந்த சீக்வன்ஸ்குள்ளே நம்ம எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ வந்து டேட்டா ஒன் அப்படிங்கிற ஃபைலை வந்து ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாடுச்சு அடுத்து டேட்டா டூவை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்து செட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதே பார்த்தில் டேட்டா டூ ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்து செட் பண்ணிட்டேன் பார்த்து செட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இங்கே ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி நான் இது முதலேருந்தே கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரீட் ரேஞ்ச் ஓகே இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டி எக்ஸலில் இருக்கிற ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி நான் இங்கே கொடுக்குறேன் கொடுத்ததும் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ஃபை பார்த்துலாம் கேட்கல வெறும் ஷீட் நேம் மட்டும் கேட்குது ஸோ டேட்டா டூவில் இருக்கிற ஷீட்டு வந்து ஷீட் ஒன் தான் ஷீட் நேம் ஓகே ஸோ அப்போ நோ இஷ்யூ ஷீட் ஒன்னு இருக்கு அதே போல் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துருச்சு என்டையர் ஷீட்டை ரீட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு இந்த இடத்துல ஹேட் ஹெட்டர் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ நமக்கு வந்து இதுதான் ஹெட்டர் இல்லையா இந்த ஹெட்டர் இருக்கும்போது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஹெட்டரை வந்து டிக் பண்ணியிருக்கணும் வேறு டேட்டா ஒன்லேயும் இருக்குது நான் அப்போ சொல்ல மறந்துட்டேன் ஓகே ஸோ இந்த ஹேட் ஹெட்டரை மறக்காமல் நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இங்கே அவுட்புட் டிடி ஒன்று நம்ம டேபிள் டேட்டா டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட்டா டூக்கு வந்து டூன்னு க்ரியேட் பண்ணிப்போம் ஓகே கண்ட்ரோல் கே ஷார்ட்கட் அவுட்புட் டிடி டூ ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு டேட்டா டேபிளுக்கும் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வேரியபிள் ஸ்கோப்பை செக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அவுட்புட் டிடி டூ வந்து ஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னா இந்த டூக்குள்ளே தான் இருக்குது அதாவது இந்த இடத்துக்குள்ள தான் இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம வெளியில் யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ நம்ம ஃபில்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து மெயின் சீக்வன்ஸுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ மெயின் சீக்வன்ஸ்குள்ளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு இதுக்குள்ளே எங்கே அதாவது இந்த மெயின் சீக்வன்ஸ்குள்ளே எங்கே வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதை நேம் கூட வேணும்னா மாற்றிடுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் கொடுக்குறேன் ஃபைன் ஓகே எக்ஸல் ஆட்டோமேஷன் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போ டேட்டா டேபிள் ஒனில் வந்து டேட்டாவில் இருக் ஒனில் இருக்கிற ஷீட்டில் இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டேட்டா டேபிள் டூவில் வந்து டேட்டா டூவில் இருக்கிற எக்ஸலில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸும் ரீட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபில்டர் ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு டேட்டா டேபிள் இருக்குது அதனால் நான் வந்து ரெண்டு முறை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுத்தையும் ரீட் பண்ணுறதுக்காக தனித்தனியாக பண்ணோம் அதனால் நான் ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் இப்போ இந்த இடத்துல நான் இங்கேயுமே வந்து நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் ஒன் ஒன்னு கொடுத்துக்குறேன் இந்த இடத்துல டேட்டா டேபிள் ஃபில்டர் வந்து டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ ப
அதாவது எக்ஸல்லேருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணி ஒரு டேட்டா டேபிளில் வச்சோம் அந்த டேட்டா டேபிளில் இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கான்ஃபிகர் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே கிளியராக இருக்கும் இங்கேயுமே இருக்கும் இன்புட் டேட்டா டேபிள் வந்து அவுட்புட் டிடி ஒன் ஸோ அதை எங்கே திரும்ப நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் டேட்டா டேபிளில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த இடத்துல கீப் ஆர் ரிமூவ் மேட்சிங் ரோஸ்ன்னு இருக்குல்ல ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸலில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது டேட்டா டேபிள் ஒன்று இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு எடுத்துக்கும் இல்லாட்டி அது வந்து எரர் வரும் ஓகே இப்போ கண்டிஷன் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா இந்த ஃபவுண்டிங் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிற டேட்டாவை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஒன்றே ஒன் தான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே தான் இருக்குது அதோட டேட்டாவை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட்டு ஃபைன் இது இது இதையே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே அவுட்புட் காலம் இருக்குல்ல இந்த அவுட்புட் காலமில் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் இது இது எங்கே அப்படின்னாக்கா அந்த கடைசியில் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு ஒரு எக்ஸல் இருந்துச்சுல ஸோ அதில் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஃபவுண்டிங் இயர் அப்படிங்கிறத ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதிலருந்து நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோன்னா ஃபவுண்டிங் இயரே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபவுண்டிங் இயர் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெவன்யூ கொடுத்துட்றேன் ரெவன்யூ அடுத்து என்ன இருக்கு கம்பெனி நேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ கம்பெனி நேமும் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே கம்பெனி நேம் இருக்கட்டும் அதே ஆர்டரில் போயிடலாம் கம்பெனி நேம் இங்கே வந்து ரெவன்யூ ஸோ இப்போ இந்த மூணுத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன் ஃபவுண்டிங் இயர் கம்பெனி நேம் ரெவன்யூ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபில்டர் டே டேட்டா டேபிள் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னாக்கா இன்புட்டு அதாவது இன்புட்டில் இருக்கிற டேட்டா டேபிள் இருக்கிற டேட்டாவை எடுத்து அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிற அதாவது ஃபவுண்டிங் இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கிறத ஃபில்டர் பண்ணி நமக்கு டேட்டா டேபிள் ஒன்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுதான் இந்த ஃபில்டர் வேலை அடுத்து செகண்ட் ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் டூ இதில் என்னான்னாக்கா சேம் இன்புட்டாக எடுக்க போகிறது வந்து அவுட்புட் டேட்டா டேபிள் டூ எடுத்துக்க போகுது திரும்பவும் அதை எங்கே ஃபில்டர் பண்ணி ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணோன்னா அதே டேட்டா டேபிள் டூவில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் இப்போ அதே மாதிரி ஃபில்டர் இதில் வந்து ஃபில்டர் விசாட் இதுக்கு பேர் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னா இந்த அதாவது டேட்டா டூவில் வந்து நமக்கு ஃபவுண்டிங் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த ஃபவுண்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே எடுத்துகிட்டு அதை ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் சேம் ஃபவுண்டிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கலாம் சேம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவேயே கொடுக்குறேன் நான் இதில் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த வேல்யூ வந்து எப்பயுமே பூலியன் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் கம்பல்சரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து எர த்ரோ பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த இடத்த நான் கொடுத்துட்டேன் அடுத்த அவுட்புட் காலமில் அதே போல் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபவுண்டிங் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது அதில் இருக்கிற அப்டேட் டேட்டா நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ கம்பெனி நேம் ஓகே அடுத்து ரெவன்யூ ரெவன்யூ டன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ எந்த எரருமே இல்லை முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி எரர் இருந்துச்சு இந்த இடத்துலனா அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் இப்போ எதுவுமே எரர் இல்லை எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு ரெண்டு எக்ஸல் டேட்டாவை ரீட் பண்ணியாச்சு ரீட் பண்ண டேட்டாவை ஃபில்டரும் பண்ணியாச்சு இல்லைங்களா இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேட்டா டேபிளில் இருக்கிற ரெண்டு டேட்டா டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாஸை வந்து இன்னொரு டேட்டா டேபிளில் பில் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பில் டேட்டா டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நாம் வந்து டேட்டா டேபிளில் பில் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே நான் டேட்டா டேபிள் கொடுத்ததுமே இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா ஃபவுண்டிங் இயர்னே
கம்பெனி நேம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு கம்பெனி நேம் ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் அடுத்ததாக ரெவன்யூ ஸோ ரெவன்யூ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெவன்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு நம்பர்ஸில் தான் வரப்போகுது அதனால் நான் வந்து டைரெக்டாக இன்டீச்சர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஸோ ஃபவுண்டிங் இயர் கம்பெனி நேம் ரெவன்யூ மூணுமே கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ டேட்டா டைப்பெலாம் வந்து நம்ம பில் பண்ணியாச்சு ஓகே அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னாக்கா இந்த டேட்டா டைப்பில் இருக்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு ரீட் பண்ணி தானே நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா ஃபாரிச் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி ஓகே ஃபாரிச் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ சேம் கான்செப்ட் தான் இந்த ஃபாரிச் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேட்டா டேபிள் இருக்குது நமக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரெண்டு ஃபாரிச் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டேட்டா வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இன்புட்டாக நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவுட்புட் நம்ம ஃபில்டர் பண்ண டேட்டா டேபிள் இங்கே தானே இருக்குது ஸோ அதை வந்து அந்த அவுட்புட் டிடி ஒன்றை வந்து கரண்ட் ரோக்கு நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா டைரெக்டாக இங்கே வந்து இதாகிடும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சேம் ஒன் பை ஒன்னாக ஆடும் பண்ணணும் இல்லையா ஆட் டேட்டா ரோ அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் கரண்ட் ரோ டாட் ஐட்டம் அரே அதாவது அந்த இதில் இருக்கிற அந்த டேட்டா டேபிளில் இருக்கிற டேட்டாவை ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு ரீட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் நமக்கு வந்து ஐட்டம் அரே அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம் இன்னொன்று நம்ம இங்கே பில் பில் பண்ண டேட்டா டேப்பில் வந்து நம்ம அவுட்புட் ஸ்டோர் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே பண்ணிவிடுவோம் இப்போ என்னென்னாக்கா பில் பண்ணியாச்சு இது எதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபில்டர் தானே ஃபில்டர் பண்ண டேட்டாவை தானே பில் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நான் வந்து ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் அப்படின்னு நான் ஒரு வேரியபிளில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ க்ரியேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே நான் வரேன் சொன்ன மாதிரி ஃபாரிச் ஆக்டிவிட்டியில் இன்புட்டாக அவுட்புட் டேட்டா டேபிள் ஒன்றை கொடுத்துட்டோம் இப்போ கரண்ட் ரோ அதாவது இதில் இருக்கிற ஒன் பை ஒன்னாக ஐட்டம் மாதிரி அதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணிவிட்டு போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அதை வந்து எதில் திரும்ப நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஸ்டோர் பண்ணோம் அந்த டேட்டா டேபிள் கொடுத்துருந்தே இங்கே இருந்து ஏரார் போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ சேம் இங்கே என்ன பண்ணமோ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்போதைக்கு ஏரார் இருக்குது ஸோ அதை நான் இங்கே வந்து ஆட் டேட்டா கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து இன்புட்டாக வந்து அவுட்புட் டேட்டா டேபிள் டூ அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டேன் அகைன் இங்கே வந்து கரண்ட் ரோ டாட் ஐட்டம் அரே ஓகே ஃபைன் ஐட்டம் அரே எடுத்துகிட்டேன் டேட்டா டேபிள் எது ஃபில்டர் டேட்டா டேபிள் கரெக்டாக ஸோ அந்த டேட்டா டேபிளில் இருக்கிறத ரீட் பண்ணணும் இப்போ வந்து எரரும் போயிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா டேட்டா ரெண்டு எக்ஸல் டேட்டா ரீட் பண்ணியாச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு ஃபில்டர் பண்ணாத வந்து ஒரு டேட்டா டேபிள்லையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை ஒன் பை ஒன்னாக ரீட் பண்ணியும் ஆச்சு ஃபில்டர் பண்ணி ஐ மீன் ஃபில்டர் பண்ணியும் ஆச்சு ஓகே இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி முடித்த பிறகு இதை வந்து திரும்ப நம்ம ஒரு எக்ஸலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா திரும்ப ஒரு எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ இங்கே ரைட் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ரைட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸை பார்த்து நான் கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரைட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுனால டைரெக்டாக ரைட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே இங்கே பாருங்கள் ரைட் ரேஞ்ச் வந்து முன்னாடி நான் ரீட் ரேஞ்ச் எப்படி சொல்லியிருந்தேனோ அதே போல் தான் ரைட் ரேஞ்சுக்கும் உண்டு ஸோ எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப்பில் கொடுத்தாலும் சரி அப்படி இல்லை ரைட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கில் கொடுத்தாலும் சரி ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ரைட் ரேஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணணும் வேற ஏதாச்சும் ரைட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக்கில் நம்ம இந்த எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணோம்னா டைரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துட்டு என்ன ஷ
ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஷீட் நேம் ஓகே இங்கே வந்து எம்டி எதுவும் கிடையாது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த ஷீட் நேமை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ எங்கே எனக்கு வந்து டேட்டா ரைட் பண்ணணும் ஏ ஒன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இது எம்டியாக தானே இருக்குது இங்கேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ இங்கே கர்சரை வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இங்கேருந்து தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி வரணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே வேறு ஓகே ஃபைன் ஸோ எல்லா எக்ஸாலுமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் இதில் வந்து எம்ப்ளாயிஸுங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்போ இன்னும் எரர் அடிச்சுட்ருக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா எந்த டேட்டா டேபிள் இருக்கிற டேட்டாவை ரைட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கே முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி எதில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஃபில்டர் டிடி அப்படிங்கிற இந்த டேட்டா டேபிளில் தான் நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லா ஆக்டிவிட்டியுமே முடிச்சுட்டோம் ஸோ நான் ஒரு முறை சேவ் பண்ணிடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ரன் பண்ணிவிட்டு ஒரு முறை ரீ ரீகால் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் என்ட்ட வேறு எந்த ஃபைலும் இல்லை எல்லாத்தையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் நான் ரன் ஃபைல் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகே கம்பைல் ஆகட்டும் கம்பைல் ஆகணும் முடிச்சதும் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரன் ரன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ ஈஸியானது தாங்க ஆர்பிஐ யூஐ பார்த்து அப்படிங்கிறது வந்து ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய நாலேஜும் இதில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டேரக்ட் டேபிள் ஒன்றை ரீட் பண்ணிச்சு டூவை ரீட் பண்ணி நமக்கு வந்து எம்ப்ளாயீஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்து டேட்டாவை ஃபைல் பண்ணிச்சு வேறு இங்கே நம்ம வந்து அதே போல் இங்கே அவுட்புட் பேனல் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸிகூஷன் எக்ஸல் எக்ஸிகூஷன் ஸ்டார்டட் எக்ஸல் எக்ஸிகூஷன் இன்டர்டில் இங்கே பாருங்கள் வெறும் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எல்லாமே நமக்கு பண்ணி முடிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் அந்த எக்ஸல் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே எம்ப்ளாயீஸ் இதில் தானே நம்ம இது பண்ணியிருந்தோம் ஓகே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கு எடுத்துருக்கா அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ரெண்டு டேட்டா டேபிளில் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இங்கே நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதை சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கிறது அதோட கம்பெனி நேமு ரெவன்யூ அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கு இல்லையா நான் அந்த ரெண்டு டேட்டா டேபிளையுமே ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே ஓகே ஃபைன் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நைன்டி எயிட் நைன்டி செவன் அது மட்டும்தான் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் இருக்குது ஐ மீன் டேட்டா டூவில் அந்த ரெண்டும் நமக்கு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு தவிர மற்ற நாலு டேட்டா இருக்குது நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆறு டேட்டாவும் நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஹெட்டிங்கை ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஓகே ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ரைட் ரேஞ்ச் ஓகே ஸோ இந்த ரைட் ரேஞ்சில் ஹேட் ஹெட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஹெட்டிங் ஹேட் ஆகிடும் 